ஹாய் போன வழியில் நம்ம வந்து உத்தரகோஷ வங்கியோட தல வரலாறு பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அந்த கோயிலோட சிறப்புகளை பகுதி பார்க்க போகிறோம் அந்த கோயில் இருக்கிற தீர்த்து கிணறு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயிலுக்குள்ளேயே அக்னி தீர்த்தமும் அப்புறம் மங்கள தீர்த்தமும் இருக்கும் அந்த கோயிலுக்கு வெளியில் என்ன வெளியில் வந்து பிரம்ம தீர்த்தமும் அதை சற்று தள்ளி வந்து பொய்யா தடம் பொய்கை தீர்த்தம் அப்புறம் வியாசக தீர்த்தம் சீத்தல தீர்த்தம் இந்த மாதிரி தீர்த்து கிணறுகள் அங்கே இருக்குது அப்புறம் திரு திருவாசகத்திலேயே முப்பத்தெட்டு இடங்களில் இந்த தலத்தை பற்றி புகழ்ந்து பாடப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கீர்த்தி திருவரத்தில் வந்து உத்தரகோஷ மங்கையிலிருந்து இத்தக வேடம் இயல்பு காட்டி அப்படின்னு அந்த தொடர் வந்திருக்கு அந்த தொடரை வந்து எதை குறிக்குதுன்னா எட்டாம் அந்த கோ அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற எட்டாம் சுருக்கத்தில் முனிவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட மாதிரி முனிவர் வந்து ஆயிரம் முனிவர்கள் வந்து இறைவன் இறைவன் வடிவம் பெற்றதுனால அங்கே இருக்கிற பெருமாளுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்த நாயகன் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உத்தரகோஷ வங்கியில் வந்து இன்னொரு பேர் என்ன மகேந்திரங்கிறதுனால தான் அந்த கோயிலுக்கு உத்தரகோஷ வங்கின்னு பேர் வந்ததாக அர்த்தம்படுது இது என்ன சொல்லப்படுதுனா இறைவன் அம்பிகைக்கு உபதேசித்தையே மகேந்திர மாதிரியில் ஆகமம் தோற்று வித்து அருளே அப்படின்னு அந்த தொடர் முடிக்கப்பட்டிருக்கு இது திருவாசகத்தில் இருக்கிற ஒரு தொடர் இந்த கோயிலை பற்றி இங்குள்ள இங்கே இருக்கிற நடராஜன் மூர்த்தி வந்து ஆதி சம்பதேஸ்வர் சம்பதேஸ்வர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு ஆசம அழைக்கப்படுறாரு இங்கே இருக்க சபை அந்த கோயிலுக்கு சபை என்னென்னா ரத்தின சபை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த கோயிலுக்கு வேறு பேர் என்ன தட்சண கையலாயம் பத்தி காரணயம் காரணயம் வியாசகபுரம் ஆதி சிதம்பரம் பிரம்மபுரம் சதுரவேதபுரி மங்களபுரி இதான் அந்த கோயிலுக்கு வேறு பெயர் இந்த கோயிலில் வந்து உள்நுழைவையில் தாண்டி பெரிய ப பெரிய மண்டபத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த மண்டபத்தில் முதல் தூணில் வந்து ஒருத்தர் கையெடுத்து கும்புற மாதிரி இருக்கும் வணக்கம் சொல்கிற மாதிரி அது யாருன்னா சேதுபதி மன்னர் அந்த கோயில் ஒவ்வொரு தூண்லையுமே வந்து மன்னர்களோட சிலை வச்சுருப்பாங்க அதில் முதல்ல வந்து சேதுபதி மன்னர் இருப்பார் அந்த கோயிலில் சேதுபதி மன்னர் இருப்பார் அடுத்து அடுத்ததில் வந்து பாஸ்கர சேதுபதி அப்புறம் சண்முக ராஜேஸ்வர சேதுபதி அப்புறம் ராஜேஸ்வர முத்துராமணிக்கு சேதுபதி இந்த இப்படி மன்னர்களோட கட்சிகளெல்லாம் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மன்னர்களோட பெருமைகள் வந்து கட்சிகளாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் இங்கே அங்கே இருக்கிற பிரகாசர பிரகாசர சுவர்களில் வந்து திருவாசகத்து வந்து திருவாசகத்தில் உள்ள பொன்னூஞ்சல் அப்புறம் நித்தல் விண்ணப்பம் ஆகிய இது வந்து கற்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் திருவாசத்துக்கு உள்ள பொன்னூஞ்சல் இது வந்து அதிகாரங்கள் வந்து பதிவுகளை வந்து கற்கள பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அங்கே இருக்கிற மூல தரிசனர் தரிசனம் பண்ணுற தரிசனர் வந்து யார்னா சதுர ஆவுடையார் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவபெருமானுக்கு தாளம்பு ஆகவே ஆகாது ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஸ்தலத்துக்கு வந்து ஸ்தலத்தில் மங்களேஸ்வருக்கு வந்து தாளம்பு சாத்துவாங்க ஏன்னா சாப நிவர்த்தினி காண்டி இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற மங்களேஸ்வருக்கு வந்து தாளம்பு சாத்தப்படுது இது கொஞ்சம் நினைவில் வச்சுங்க இந்த சிவபெருமான தாளம்பு பிடிக்க பிடிக்காது அங்கே சாபங்க இருக்கிறனால தாளம்பு சாத்தப்படுது அடுத்து நடராஜருக்கு வந்து ஆறு காலங்களையும் அன்னாபிஷேகம் வந்து செய்யப்படும் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற சந்ததிகளை வந்து நடராஜர் வந்து இறைவன் வந்து நடராஜ் இறைவன் வந்து தாண்டவம் ஆடுறதா அங்கே இருக்கிற ஐதீகம் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற பிரகாஷ்ராலுக்கு வந்து ராமேஸ்வரத்தை அப்படியே காட்டுற மாதிரி இருக்குமா தூண்க அந்த கோயிலோட தூண்களை வந்து பிராசடனர் அப்புறம் ஊத்தூர் அவர்களோட சிற்பங்கள் இருக்குமா பிராசடனர் அப்புறம் ஊத்தூர் அவர்களோட சிற்பங்கள் இருக்குமா அப்புறம் நடராஜரோட நடராஜ பெருமானுக்கு வந்து அந்த கோயிலுக்கு அந்த கோயிலுக்கு வெளியிலேயே நடராஜ பெருமானுக்கு வந்து ஒரு கோயில் இருக்குமா ஆதி சிதம்பரங்கிற பேரில் ஒரு கோயில் இருக்குமா அந்த கோயிலை அந்த கோயிலை விட்டு வெளியே வந்து அங்கே ஒரு குளம் இருக்கும் அந்த குளத்துக்கு எதிர்த்தாப்பில் அந்த இது இருக்கும் அந்த கோயில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கோயிலை வந்து தெற்கு நோக்கி அமைஞ்சிருக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோயிலை அக அகலி வடிவில் இருக்குமா அகலி வடிவில் இருக்கணும் அங்கே அந்த கோயிலில் கூட மரப்பலைகளை தான் அங்கே வந்து பிரகாரம் இருக்குமா இது ஏன் தெற்கு நோக்கி அமைஞ்சிருக்குன்னா அங்கே அக்னை இருக்கு நட அங்கே அக்னைக்கு நடுவில் அவர் வந்து சி நடராஜன் வந்து தாண்டு ஆடுவாருங்கிற ஒரு வழக்கமும் இங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அம்பிகைக்கான வந்ததுனால தான் தாண்டு ஆடினார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இங்கே இருக்குது அதனால சொன்னாங்கன்னா அம்பிகை அம்பிகைக்கான அறையில் ஆடிய நடனத்தால் தான் அம்பலவானர் தில்லையின் அம்பலத்தில் ஆடினார் அப்படிங்கிற பேருங்க சொல்லப்படுது அப்புறம் அங்கே உள்ள நடராஜர் வந்து ரொம்ப அற்புதமானவர் அங்கே நடராஜர் சிலை வந்து ஐந்து அடி உயரம் முழுக்க முழுக்க மரகத சிலை அதனால் ஆண்டு முழுக்க அது வந்து சந்தனக்காப்பிலே இருக்குமா சந்தனக்காப்பு இருக்குமா அது மட்டும் சிலை வந்து அந்த நடராஜர் சிலை வந்து வீதி உள்ள வர்றதில்லை ஏன்னா அந்த கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு முதல்ல வச்சு அதை எடுக்க முடியாதபடி அந்த நடராஜர் சிலை எடுக்க முடியாத ஒரு வச்சு அதுக்கு மேலே தான் கோயில் கட்டியிருக்காங்க அதனால் அ
மார்கு மாதம் வந்து இந்த சந்திரமதி பண்ணுறவங்க யாருன்னா திருப்பத்தூர் வள்ளர் ஆறுமுகம் பிள்ளை குடும்பத்தினர் திருப்பத்தூர் ஆறுமுகம் அவங்களோட சந்தை தான் திருப்பத்தூர் ஆறுமுக பிள்ளை அவரோட வள்ள திருப்பத்து திருப்பத்தூர் வள்ளல் ஆறுமுக பிள்ளை இவரோட சந்ததிகள் தான் இதை செஞ்சுட்டு வர்றாங்க சந்திரகாப்பு முழுவதும் களையப்பட்ட பிறகு அந்த அபிஷேகம் நடைபெறுமோ அப்போ அந்த இறைவன் வந்து சந்தன சந்தனடியிலேயே நடராஜர் தோன்றுவாராம் தோன்றுவாராம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்புறம் இந்த சந்தனகாப்பு அந்த சந்தனகாப்பு இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு திரும்பியும் அந்த சந்தனவடியிலே தான் இறைவன் வந்து அந்த வருஷம் முழுக்க இருப்பார் அப்படி அப்படி தான் அவரை தரிசிக்க முடியுமா அப்புறம் எப்போவுமே அவருக்கு வந்து அன்னாபிஷேகம் வந்து அந்த இறைவனுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நடராஜர் அந்த நடராஜர் மண்டபத்தில் வந்து அவர் தொழுக வந்தோம்னாலே மேடையில் வந்து அந்த மேடை வழியாக தான் மேடை வழியாக தான் வரணும் அந்த மேடை வழியாக தான் அவருக்கு வந்து அபிஷேகமே பண்ணப்படுவாங்களாம் அந்த மேடை வழியே உள்ளே போகும்போதே வலது பக்கம் வந்து மாணிக்காசேகரம் இடது பக்கத்தில் உமாமகேஸ்வரர் இருப்பாங்களாம் உமாமகேஸ்வரன் கடவுள் பக்கம் பாருங்கள் நடுவில் இங்கே மாணிக்காசேகர் இங்கே மாணிக்காசுவர் இடையில் வலது பக்கம் மங்கமேஸ்வரர் இங்கே நடுவில் நடராஜர் இப்படி இருக்குமா அது மட்டும் அந்த கோயில் உமாமகேஸ்வரர் சந்ததிக்கு இங்கிட்டு வந்து குறுமர உபதேசகம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குமா அந்த கோயில்களை வந்து குறுமர உபதேசம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குமா இது படித்தது எனக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்க முடியாது சொல்லிக்கிறேன் முன்னாடியே அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மூல திருமணியில் வந்து கீற்றுகள் இருக்குமா கீற்று வந்து சங்கரேஸ்வரர் எண்ணிக்கையில் இருக்கிற உட்புறத்தில் இந்த தவ மரத்தோட வீரர்கள் வந்து கீற்றுகள் இருக்குமா அந்த தவ மரம் எப்படின்னா ஒரு இலந்தை பழ மரம் அதில் வந்து வியாசரும் காக புஜண்டரும் அங்கே தவம்ன்றதா அந்த கோயிலோட ஐதீகம் இருக்குது தவம்ன்றதா நம்பப்படுது அப்புறம் இந்த கோயிலை நிர்வகிக்கிறீங்க யாருன்னா இராணுவத்தில் சமஸ்தான தேவஸ்தானத்துக்குரிய திருக்கோவில் ராமநாத சமஸ்தான தேவஸ்தானத்துக்குரிய திருக்கோவில் இந்த நிர்வகிக்கிறது யாருன்னா சேதுபதி மகாராஜாவோட குடும்ப பரம்பரை பாரிசிகள் தான் இந்த கோயிலை கோயிலோட அருங்காவலர் அங்கேருந்து இந்த கோயிலை நிர்வகி நிர்வகிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு சின்ன டிஸ்டினேஷன் இருக்கிற முடிஞ்சால் புரிஞ்சுங்க தெரில இது வந்து இராணுவத்துலேருந்து சாலிகுடி வந்தாலே சாலிகுடி ராமநாதத்தில் உத்தர சேலம் அடி போனாலே அதுக்கு பஸ் ரோட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறேன் மதுரை ராமநாதபுரம் நெடுஞ்சாலையில் பரங்குடி சத்துக்குடத்துக்கு முன்ன பரங்குடி சத்திரக்குடி நெடுஞ்சாலை பரம் சத்துக்குடி அதை தாண்டி தான் போகணும் இது வந்து ராணாபுரத்துக்கு ராம ராமநாதபுரம் ஊருக்கு பத்து கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே இந்த உத்தர சேரம் அங்கே இருக்கும் உத்தரகோஷம் அங்கே இருக்கும் அப்புறம் இது இப்போ பொருந்து அது அது வள அந்த போகும்போது வலதுபுரம் டிஸ்டினேஷனில் போகும்போது பரங்குடி திருச்செந்தூர் சாலையில் போய் உத்தரகோஷம் அங்கே இருப்பாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உத்த சாலை வழியாக போய் உத்தரகோஷம் அங்கே இருப்பாதையே கடந்து ஏழு மீட்டர் வேண்டி தான் இந்த ஸ்தலத்தை அடைய முடியாங்க உத்தரகோஷம் அங்கே இருப்பாதுன்னு எதை சொல்கிறேன்னா ரயில்வே லெவல் கிராஸிங் அதை தாண்டி தான் இது இந்த கோயில் அடைய முடியும்னு சொல்கிறாங்க அந்த வளைவில் போனாலே அதுக்குரிய அந்த கோயிலுக்குரிய டெஸ்டினேஷனை பார்த்து எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களாம் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இ